যাক অনেক দিন পর এক জোড়ের দেখা পেলাম বলছি শুনছো আমি একটু জল দাও না গো জলের অভাবে আমি শুকিয়ে মরে গেছি জি ও মা কি সুন্দর একটা মরা গাছ আমি তো এতদিন পর একটা মরা গাছের সন্ধান পেলাম তুই আমায় ডেকে বড় উপকার করলি দাঁড়া আমি একটু পরে আসছি আচ্ছা আচ্ছা खूब दरकार डाल कटे गेबिल सुनते जल आनते जा दीदी दादा
আমি এখনি বাড়ি দাদার বাড়ি যাচ্ছি টেবিল ভাড়া দিয়ে দেওয়ার জন্য আরে কাকুলি দিদি তুমি হঠাৎ আমার কাছে কি বানাতে হবে বলো পড়া টেবিল তাও আবার কালকের মধ্যে যেভাবে পারো কালকের মধ্যে আমায় একটা পড়ার টেবিল বানিয়ে দিবে বুঝেছ এত তারা কিন্তু কাট কোথায় কাটানো নি কাগজ দিয়ে তো আর পড়ার টেবিল বানিয়ে দিতে পারবো না তারা দেওয়ার আগে বরং কাঠ নিয়ে এসো যাও বাটি কবুতরের কথা শুনি কাকুলি কা কুড়াল নিয়ে কাট কাটতে বের হয় আর অনেক খোঁজা খোঁজির পর কাকুলি মরা গাছটা দেখতে পায় আর মরা গাছের কাছে গিয়ে দেখে টুনি মরা গাছের আগাছা পরিষ্কার করছে डाली भाव केटो ना गो गा तो कष्ट टे तु सत्य पागल मरा गा कष्ट अजथा कथा बोलिस ना तो मजा शुरू कर जीवित करश्रम बृथा जेते दीबना कि टी मरा गाचर जत्न ने बस कैक मास कटे जाए टनी मन जीवित संसार चलते तब देखले तो फल कत सुमिष्ट है
আমার কোমরটা শেষ হয়ে গেল রে এই শয়তান ছোট বউ এই ইচ্ছে করে তার চুলগুলো এভাবে বিছিয়ে রেখেছে যাতে করে আমি পড়ে গিয়ে কোমর ভেঙে বসে থাকি মা আপনি এসব কি বলছেন আমি মাত্র স্নান করে এলাম আর আমার চুলগুলো ভেজা থাকার কারণে আমি আমার চুলগুলো শুকাচ্ছিলাম আর আপনি না দেখতে পেয়ে আমার চুল বেঁধে পড়ে গেছেন চুপ মুখ পুরি আর একটাও কথা বলবি না তুই যে মিথ্যে কথা বলছিস তা আমি খুব ভালো করে জানি কি হয়েছে তোমাদের সাত সকাল বেলায় এত চিৎকার চেঁচামেচি কেন হ্যাঁ তোর বউ আমাকে মেরে ফেলার জন্য কত জড়তর্ত করছে রে বাবা তুই কি তা জানিস তুই কি রাখিস সেই ঘরের খবর আমি সারা দিন থাকি অফিসের কাজ নিয়ে ব্যস্ত সেখানে আমার পক্ষে এসব খোঁজ খবর রাখা কি সহজ তোকে আর কোনো খোঁজ রাখার দরকার নেই আমি আজকে আমার বড় ছেলের কাছে চলে যাব মা তুমি এসব ছোটখাটো বিষয় নিয়ে এত যাও যাও করো কেন বলো তো কি আমি পরে ব্যথা পেলাম আর সেটা তোর কাছে সামান্য বিষয় মনে হলো কোথায় তুই তোর বউকে শাসন করবি তা না করে আমাকে উল্টো কথা শোনাচ্ছিস ঠিক আছে ঠিক আছে আমি আর তোদের দুই ভাইয়ে এক ভাইয়ের সাথেও থাকব না আমি আজকে বৃদ্ধাশ্রমে চলে যাব হ্যাঁ আজকেই যাব আমি টুনি তোমার চুলগুলো কি একটু গুছিয়ে রাখা যায় না হ্যাঁ আমি তো সব সময় আমার চুল গুছিয়ে রাখি গো মাঝে মাঝে শুধু শুকাতে দেই কিন্তু তখন তো একটু মা দেখে চললেই পারে তোকে আমি ভালোভাবে কথা বললাম আর তুই আমাকে উল্টো কথা শোনালি আজ তো তোকে আমি মেরেই ফেলব টোনা রাগ করে টুনিকে মারতে থাকে এক পর্যায়ে টোনা ক্লান্ত হয়ে টুনিকে ছেড়ে বাড়ি থেকে বেরিয়ে যায় আর মিনুও নিজের ঘরে চলে যায় এদিকে অসহায় টুনি একা একাই কাঁদতে থাকে আর এদিকে রাজপ্রাসাদে রাজা ইগুল মহা দুশ্চিন্তায় দিন কাটাতে থাকে মন্ত্রী আমি গোপন সূত্রের মাধ্যমে জানতে পারলাম আমাদের জঙ্গলে ভয়াবহ এক বিপদ আসতে চলেছে আমি যে সেই বিপদ কি করে আটকাবো সেটাই তো ভেবে পাচ্ছি না মহারাজ বিপদ না আসা পর্যন্ত বোঝা যায় না যে আসলে বিপদটা কোথায় তাই আপনি ধৈর্য ধরুন মহারাজ বিপদ আসুক তবে সব ঠিকঠাক হওয়ার পথ খুঁজে পাওয়া যাবে বুঝেছেন মন্ত্রী তুমি বরং এক কাজ করো সব ধরনের অস্ত্রগুলো সংগ্রহ করে রাখো যদি বিপদ আসে তাহলে তখনই আমরা তা মোকাবেলা করতে পারব যথা আজ্ঞা মহারাজ রাজা দুশ্চিন্তার প্রহর গুনতে থাকে এদিকে টুলি তার লম্বা চুল নিয়ে নদীর পাড়ে আসে আর খোলা হাওয়ায় বসে থাকে সবাই কত মুক্ত নিজে যা চাই তাই করতে পারছে কিন্তু আমি নিজের ইচ্ছায় যেন একটু নিঃশ্বাস নিতে পারি না হঠাৎ টুনির কানে কারো কান্নার আওয়াজ ভেসে আসতে থাকে টুনি আওয়াজটাকে অনুসরণ করে হেঁটে যায় আর তখনই একটা গর্ত দেখতে পায় আর 
আশেপাশে কোনো কিছু দেখতে পাচ্ছি না ওটা তো মনে হয় প্রাসাদ দেখা যাচ্ছে আমি হরিচালকে নিয়ে বড় বড় প্রাসাদেই যাই लंडभंड दिए राज्य के बाचाब महाराज अपनी शांत हन मधुर संग्रह कर चेस्टा छुरी फेले चले जाओ तुम तुम आकाशे चले जाओ कल चले जाए महाराजे जन्म तिथि एक महाभोज आयोजन मिनु कथा सुनी हेसि फेले राजप्रसादे चले जाए आशीर्वाद करो जाते सब समय तुम्हारे भलो किसते महाराज एसी मार्जना कर सब पाखीरा प्रसाद चले जाए राजा तो आज राजा प्रताप के एक स्वर्ण मुद्रा देर कथा एक कोषागार थे स्वर्ण मुद्रा गो नहीं आस एक 
कोषागारे तो अनेक मुद्रा रेखे मुद्रा गो कथा गल प्रहरी प्रहरी गोलमाल राजा कि स्वर्ण मुद्रा नहीं बड़ी आसे कोषागारे तो सब समय प्रहरी पहाड़ा दे कोषागारे चाबी तो थे तला तो भांगा थके स्वर्ण मुद्रा की चूरी हम महाराज राजकोषागारे मोहर हाड़ी फुटो कर महाराज एक्षे गश्राम नीन क्या करते दिन अच्छा ठीक है टुनि तर जा मन तु त चारिदी सबकि तब मोहर एक हाड़ी नड़ते थे गुहार ढुके हाड़ी <laughs> बंटी <laughs> मोहर फुटो हारि ने मोहर मे पड़ते थे तुनी 
তুমি আমাকে দেখতে পাচ্ছ না তোমার আর ওই কালা চাঁদের সব কথা শুনেছি আমি এবার বলো তো তোমার এমন অবস্থা কেন করেছে আগে বলো আমি তোমাকে বললে তুমি আবার আমাকে আমার আগে ডুব ফিরিয়ে দিবে তুমি বলো আমি তোমার রূপ আবার ফিরিয়ে দিব আমি সাধারণ একটা পাখি কালাচাঁদ মহারাজ সব সম্পদের মালিক হতে চায় যার কারণে আমার উপর মন্ত্রপুত জাদুই জল প্রয়োগ করে আর আমাকে অদৃশ্য করে আর আমাকে দিয়ে চুরি করায় জানো কালাচাঁদ নিজে কেন অদৃশ্য হয় না কারণ ওই জল তার উপর কোনো প্রভাব ফেলতে পারে না আচ্ছা সবই তো বুঝলাম এবার বলো তো তোমার আবার আগের রূপ ফিরিয়ে আসার কোনো উপায় কি আছে ওই গুহার এক কোণে আছে এক মন্ত্রপুত রাবের জল ওই জল এনে আমার উপর ছিটিয়ে দিলেই আমি আমার আগে ডুপে আবার ফিরে আসতে পারব আচ্ছা ঠিক আছে আমি এক্ষুনি নিয়ে আসছি এরপর তুমি আবারও সেই গুহায় যায় আর মন্ত্রপুত ডাবের জল নিয়ে আসে আমার মুকুট হাওয়ায় ভাসছে তার মানে নিশ্চয়ই এখানে ভূত আছে আর ভূতেই আমার রাজ কোষাগারের সব চুরি করে না মহারাজ ভূত নয় এবার দেখুন কে আপনার মুদ্রা চুরি করেছে টুনি ডাবের জল বান্টির উপর ছুড়ে মারে বান্টি তার আসল রূপে ফিরে আসে এসব কি টুনি এরপর টুনি সব ঘটনা রাজাকে খুলে বলে ও এই ঘটনা ওই শয়তান কালাচাঁদকে এক্ষুনি বন্দি করা হোক এরপর প্রহরীরা গিয়ে কারাচাঁদকে ধরে আনে আর কারাগারে নিক্ষেপ করে টুনি তোকে অনেক ধন্যবাদ তুই আমাদের অনেক বড় বিপদের হাত থেকে বাঁচালি রে রাজার কথা শুনে টুনি মুচকি হাসে তো বন্ধুরা অন্যায় যত চালাকি দিয়ে করা হোক না কেন ধরা একদিন না একদিন করতেই হবে আর আজকের এই গল্পটি তোমাদের কাছে কেমন লেগেছে তা কমেন্টে জানাতে ভুলো না কিন্তু